నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు అండ్ ఈ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో నేను మరొక రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ ని మీకు పరిచయం చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో ఆల్ విత్ స్పెషల్ అండ్ లేటెస్ట్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ అనమాట ఎందుకు స్పెషల్ అండ్ లేటెస్ట్ అంటున్నానంటే ప్రతిరోజు కూడా కొంచెం వెరైటీగా ఉండేటువంటి రెసిపీస్ ని వెరైటీగా ఉండేటువంటి కాంబినేషన్స్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ట్రై చేస్తూ మనం చాలా స్పెషల్ రెసిపీస్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం అవి కూడా హెల్దీ వేలో సో అలా ఈ రోజు నేను మష్రూమ్స్ తో ఒక స్పెషల్ వెరైటీ ఆఫ్ డంప్లింగ్స్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది కూడా స్టీమ్డ్ అండ్ స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్స్ అనమాట సో ఇది మంచి హెల్దీ రెసిపీ బికాస్ మష్రూమ్ యూస్ చేస్తున్నాము అండ్ స్టీమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా హెల్దీ వేలో కుక్ చేసుకుంటున్నాం మష్రూమ్స్ కూడా హెల్త్ చాలా మంచిది కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా మంచి హెల్దీ రెసిపీ కూడా కాబట్టి మాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ స్టీమ్డ్ అండ్ స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్స్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి రెడీ మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి మష్రూమ్స్ అనమాట సో మష్రూమ్స్ ని నేను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ మష్రూమ్స్ తో పాటు కూడా ఇందులో ఇంకొన్ని వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఏంటంటే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఒకటి తర్వాత క్యాబేజ్ తర్వాత గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ సో ఇవి కూడా నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ మీరు ప్యూర్ గా మష్రూమే కావాలి ఆ ఫ్లేవర్ చాలా క్లియర్ గా తెలియాలి అనుకుంటే ఓన్లీ మష్రూమ్స్ ని యూస్ చేసి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఇంకా మష్రూమ్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా మీకు ఇష్టమైన వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే అది కూడా ఇంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు పాన్ పెట్టేసాం ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం డంప్లింగ్స్ లోకి నేను ఫస్ట్ స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆ స్టఫింగ్ కోసం ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసేసాను తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని కొద్దిగా వేగనిద్దాం తర్వాత మష్రూమ్స్ ఇంకా మిగతా వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇంకా డంప్లింగ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకి చపాతీలా చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న చపాతీలా చేసుకోవడానికి మనకి పిండి కావాలి కదా నేను ఇందులో గోధుమ పిండి తీసుకుంటున్నాను సో మైదా పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ గోధుమ పిండి కొంచెం హెల్తీ కాబట్టి మైదా కన్నా కూడా సో నేను ఇందులో గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను కొంచెం వేగిపోయింది కదా దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ వెజిటబుల్స్ వేద్దాం మష్రూమ్స్ తర్వాత క్యాబేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం వీటిని వేయించుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం వేగినాయి కదా ఇప్పుడు అజీనో మోటో కొంచెం వేస్తున్నాయి ఇది ఎక్కువ వేసుకోకూడదు చాలా కొంచెం వేస్తున్నా అనమాట ఇందులో తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పొడి ఇవి ఫ్రై అవ్వాలి కొంచెం అండ్ మనం పిండి కూడా కలిపి పెట్టుకోవాలి రెడీ చేసుకోవాలి పిండి కూడా ఇందులో నేను ఇప్పుడు కొంచెం సోయా సాస్ యాడ్ చేస్తున్నాను డంప్లింగ్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి చిన్న చిన్న పూరీ లాగా ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా దానికోసం నేను మైదా పిండి తీసుకున్నాను ఈ మైదా పిండిని ఇప్పుడు మనం మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకుని కలుపుకుందాం కొద్దిగా సాల్ట్ 
అనుకొని నీళ్లు వాటర్ డంప్లింగ్స్ చేసుకోవడానికి దీని ఇప్పుడు నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని పూరి పిండి లాగా కలిపి పెట్టుకుంటాను మీరు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి పూరి పిండి లాగా కలిపి పెట్టేసుకున్నాను కదా తర్వాత చిన్న చిన్న పీసెస్గా తీసుకుని చిన్న చిన్న పూరి లాగా ఒత్తుకోవాలి ఒకసారి దీన్ని కలిపేద్దాం సో వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఈ మైదా పిండిని నేను పూరి పిండి లాగా కలిపి పెట్టేసుకుంటాను మీరు ఆ లోపు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు పూరి లాగా మనం ఫిల్ చేసుకున్నాం కదా ఒక స్పూన్ తీసుకుని ఫిల్లింగ్ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఈ స్టఫింగ్ పెట్టేసి ఫోల్డ్ చేసేద్దాం అంతే సింపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం నేను మిగతావన్నీ కూడా చేసి పెట్టుకుంటాను సో సో బ్రేక్కి ముందు మనం స్టఫ్డ్ అండ్ స్టీమ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నేను ప్రాసెస్లో భాగంగా చిన్న చిన్న పూరీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని దాంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి స్టఫింగ్ని ఫిల్ చేసి రెడీ చేసుకుంటానని చెప్పాను కదా సో ఇలా రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలంటే మనము ఒక ఇడ్లీ ప్లేట్ తీసుకుని ఓకే సో కొంచెం ఆయిల్ ఇందులో మనం వేసుకుందాం ఏంటంటే అవిటిని ఇందులో పెట్టి మనం స్టీమ్ చేసుకోవాలి అయితే ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని మనం స్టీమ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి తీయడానికి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అతుక్కుపోకుండా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అది సంగతి సో అప్లై చేసుకున్నాం కదా ఆయిల్ని ఇప్పుడు వీటిని ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఇది పెట్టేసి మూత పెట్టేద్దాం ఇడ్లీ కుక్కర్లో ఫస్టే వాటర్ పోసుకోవాలి మనము స్టీమ్లో కుక్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను వాటర్ పోసేసాను స్టవ్ కూడా ఆన్ చేశాను వాటర్ కొంచెం హీట్ ఎక్కుతుంది ఇంకా ఇది కొంచెం రెడీ అవ్వడానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అనమాట ఆ టైం వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి సో టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు చూద్దాం రెడీ అయిందా ఎస్ రెడీ అయిపోయాయి నీట్గా ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఎస్ ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయాయి మన స్టీమ్డ్ అండ్ స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్స్ చూస్తున్నారు కదా వైట్ కాయ ఎంత బాగున్నాయో కాబట్టి నో రూరిపోతుంది సో మీరు ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి స్టీమ్డ్ అండ్ స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా పిండి ఒక కప్పు ఉప్పు సరిపడా క్యాబేజ్ తురుము ఒక కప్పు క్యాప్సికం ఒక కప్పు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అజినోమోటో కొద్దిగా నూనె సరిపడా స్టీమ్డ్ అండ్ స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మష్రూమ్ క్యాబేజ్ క్యాప్సికం వేసి కాస్త వేగాక ఉప్పు అజినోమోటో మిద్యాల పొడి సోయా సాస్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో మైదా పిండి ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోసి పూరి పిండి లాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పూరి పిండిని చిన్న చిన్నగా తీసుకుని పూరీల్లా ఒత్తుకుని మష్రూమ్స్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి తర్వాత డంప్లింగ్స్ తయారు చేసుకోవాలి ఇడ్లీ ప్లేట్ కి నూనె అప్లై చేసి ఈ డంప్లింగ్స్ పెట్టేసి స్టీమ్ లో కుక్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి స్టీమ్డ్ అండ్ స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్స్ రెడీ అండ్ 
స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చూసి చెప్తాను చాలా బాగుంది నిజంగా సింప్లీ సూపర్ అని చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ ఏమో మనకి ప్లెయిన్గా అంటే ఎలాంటి ఉప్పు కారం అలా లేకుండా ప్లెయిన్గా పైన ఉన్నటువంటి ఆ లేయర్ మనకి ఫస్ట్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది దాని తర్వాత లోపల ఉన్నటువంటి మసాలా కొంచెం నోటికి తగులుతూ చాలా సూపర్గా ఉంది చాలా స్మూత్గా కూడా వచ్చేసాయి మనకి డంప్లింగ్స్ మైదా పిండితో యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో చాలా బాగుంది ఈ డిఫరెంట్ రెసిపీని మీరు కూడా చేసుకోండి చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలోకి ఎంటర్ అవుదాం ఈరోజు నేను సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో కేసరి ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు అది కూడా కార్న్ రవ్వ కేసరి సో కార్న్ చాలా మంచిది కదా హెల్దీ అండ్ దాంతో ఇప్పుడు నేను కార్న్ రవ్వ కేసరి ప్రిపేర్ చేస్తాను ఎలా చేస్తాను ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తాను అనేది మీరు కూడా చూడండి కార్న్ రవ్వ కేసరికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అని కూడా రెడీ ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి కార్న్ రవ్వ సో ఇది మనకి బయట సూపర్ మార్కెట్స్లో కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది ఇది మనం మెయిన్గా తీసుకుంటున్నాం అండ్ తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్లో అంజీర్ ఒకటి అది కొంచెం నానబెట్టేసి పేస్ట్ చేసి పెట్టేశారు అండ్ దెన్ కాజు ఓకే తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే పేస్ట్ చేసి పెట్టేశాను ఇది సపరేట్గా తీసుకున్నాను అండ్ తర్వాత కొంచెం పేస్ట్ కూడా చేశాను మీకు కావాల్సిన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అయితే బాదం కాజు అండ్ పిస్తా యాడ్ చేశాను అనమాట ఈ మూడు కలిపి పేస్ట్ చేసేసాను ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాం ప్యాన్లో ఈ నెయ్యిలో మనము కాజు తర్వాత కార్న్ రవ్వ రెండింటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం నెయ్యి మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇవి వేద్దాం కార్న్ రవ్వ కూడా వేసేస్తున్నాను ఇటువైపు ఇది కొంచెం నెయ్యిలో కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి అవి అవుతూ ఉంటాయి ఆ లోపు మనం ఇంకో ప్యాన్ కూడా పెట్టేద్దాం ఇందులో ఏంటంటే మనం పంచదార కొంచెం వేసుకుందాం కొద్దిగా వాటర్ సో ఇది షుగర్ మెల్ట్ అయి పాకం అవుతుంది రవ్వాన్ని కొంచెం మనం సిమ్లోనే పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే సో రవ్వ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను మరి ఎక్కువగా కూడా మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం అనుకోండి మాడిపోకూడదు మాడిపోకుండా నీట్గా మనం కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎస్ ఇప్పుడు షుగర్ మెల్ట్ అవుతూ ఉంది కదా కొంచెం ఇంకా మెల్ట్ అయిపోయి పాకం రావాలి కార్న్ రవ్వ ఎక్కువగా మామూలుగా ఏంటంటే ఉప్మా రవ్వ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో కార్న్ రవ్వతో కూడా మనము డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేసుకుంటే మన హెల్త్కి మంచిది ఎలా అంటే కార్న్లో మనకి మంచి హెల్దీ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అండ్ కొంచెం ఫ్యాట్ తగ్గించడానికి కొంచెం ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యాట్ తగ్గడానికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ రవ్వతో మనం ఎలా అయితే ఇప్పుడు కేసరి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామో అలా ఇంకొంతమంది ఉప్మా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా కొంచెం వెరైటీ వెరైటీగా కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట బికాస్ హెల్దీ కాబట్టి ఇప్పుడు పంచదార మెల్ట్ అయిపోయి పాకం అవుతుంది కదా ఇందులో ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం ఇలా వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడే మనం ఏదైతే పేస్ట్ చేసుకున్నామో అంజీర్ పేస్ట్ ఇది కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులో ఒకసారి 
ఉంటుందని తలకెళ్తాం సొదర్ పాకంలోనే ఇవి కూడా మరుగుతాయి నీట్గా అంజీర్ కూడా చాలా మంది బ్లడ్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి అంజీర్ ఎక్కువ తినాలి అని చెప్తూ ఉంటారు నచ్చల్గా దొరికే ఫ్రూట్ అంజీర్ అలా అన్నా తినొచ్చు లేదా డ్రై ఫ్రూట్ లాగా అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు డ్రై ఫ్రూట్ లాగా తీసుకోవాలి అంటేనేమో ఇలా వన్ డే బిఫోర్ నానబెట్టి వాటర్లో తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ తింటే చాలా మంచిది హెల్త్కి అంటే బ్లడ్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ పేస్ట్ కూడా వేసేస్తున్నాం సో కొంచెం పాకం దగ్గర పడాలి ఇవన్నీ కూడా చక్కెర పాకంలో కలిసిపోయి నీట్గా పాకం దగ్గర పడే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి మనము రవ్వాన్ని ఇక్కడ కార్న్ రవ్వాన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాము తర్వాత ఇక్కడేమో బెల్లం పాకం పంచదార పాకం వేసుకుని అందులో కొంచెం మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ పేస్ట్ ఇంకా అంజీర్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా పాకం కొంచెం దగ్గర పడింది మీరు చూస్తున్నారు కదా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని చూసారా ఇలా పాకం దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా ముందే నెయ్యిలో మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి రవ్వ కార్న్ రవ్వాని కూడా ఇప్పుడు ఈ పాకంలో వేసేద్దాం కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు మనం వెయిట్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది మన కార్న్ రవ్వ కేసరి దీన్ని మనం ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాం సో రెడీ అయిపోయింది మన కాన్ రవ్వ కేసరి మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు రెడీ టు సర్వ్ రెడీ టు ఈట్ అనమాట కాబట్టి లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి కాన్ రవ్వ కేసరికి కావాల్సిన పదార్థాలు కాన్ రవ్వ ఒక కప్పు పంచదార ఒక కప్పు కాజు నాలుగు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అంజీర్ పేస్ట్ అరకప్పు మిక్స్ నట్స్ పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కార్న్ రవ్వ కేసరి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పు కార్న్ రవ్వ వేసి వేయించుకోవాలి మరో పాన్ లో పంచదార నీళ్లు పోసి పాకం పట్టుకోవాలి తర్వాత అందులో అంజీర్ పేస్ట్ మిక్స్ డ్రై ఫ్రూట్ పేస్ట్ వేసి ఒకసారి కలుపుకుని కార్న్ రవ్వ మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని దగ్గర పడ్డాక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే కార్న్ రవ్వ కేసరి రెడీ కార్న్ రవ్వ కేసరికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చూసి చెప్తాను సింప్లీ సూపర్ కార్న్ రవ్వ కేసరి మనకు ఆ కార్న్ రవ్వని నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకుని వేసుకున్నాం కాబట్టి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా సూపర్గా తెలుస్తూ ఉన్నాయి అండ్ అంజీర్ని పేస్ట్ చేసి వేసుకున్నాం కాబట్టి స్మూత్నెస్ కూడా ఉంది ఆ ఫ్లేవర్ కూడా క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంది పంచదార వేసుకున్నాం కాబట్టి స్వీట్నెస్ ఆబ్వియస్లీ యాడ్ అయిపోతుంది సో స్వీట్ స్వీట్గా సూపర్గా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఆ కార్న్ రవ్వ కూడా మన నోటికి తగ్గుతూ ఎంత హాయిగా ఉందో అసలు తింటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది అంత సూపర్గా ఉంది అబ్బా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి సో చూసారు కదా ఈ రోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లో స్టఫ్డ్ అండ్ స్టీమ్డ్ మష్రూమ్ డంప్లింగ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం తర్వాత సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో మంచి స్వీట్ కేసరి ఐటెం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అది కూడా 
కార్న్ రవ కేసరి సో సూపర్ టేస్టీగా చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి ఈ రెసిపీస్ని మీ నచ్చిన వాళ్ళకి తినిపించండి అండ్ ఒకవేళ ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా మిస్ అయినా లేదా వన్ సెకండ్ వాచ్ చేయాలి అనుకున్నా యూట్యూబ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో చూసేయచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లింక్లో మన ఎపిసోడ్స్ అన్ని కూడా మీరు హ్యాపీగా వాచ్ చేసేయచ్చు అండ్ మొత్తానికి ఇది ఇవాల్చి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇలాగే మనకు రెండు స్పెషల్ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మీట్ అవుదాం అంటే కీప్ వాచింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ బాయ్